in questo istante alla registrazione, per cui siamo in registrazione, quindi poi questo lo potrete riascoltare o chi eh, vorrà poi a seguire trovarne il... Oh, aspetta che mi faccio la barba. Ti fai la barba, ti sistemi. Sì. <ride> <ride> noi, noi non ti oscureremo naturalmente, ma ben venga. Allora. E, quindi sì, a te Mauro, l'apertura di questo nostro meeting affollato, interessante e poi dopo passo io al resto. Buonasera a tutti quanti, mi fa piacere di vedervi, siete in tanti, buonasera a tutti i nostri ospiti. Siamo qui al secondo appuntamento di questi webinar, di questi incontri che hanno uno scopo molto semplice. Il GAL Delta 2000 all'interno della propria programmazione ha scelto la parola del turismo come al primo posto delle proprie attività di finanziamento. Questo presuppone una serie di azioni volte a migliorare l'attrattività del nostro territorio dal punto di vista dell'hardware, chiamiamolo così, quindi abbiamo finanziato piste ciclabili, un piano dell'intermodalità, abbiamo finanziato eh, la riqualificazione delle stazioni, abbiamo, abbiamo fatto tante cose, abbiamo in corso nove progetti europei sempre sul tema del rapporto fra eh, il turismo e i territori rurali, eh, il GAL Delta 2000 per chi non ci conosce è una società consortile che ehm, gestisce fondi provenienti dalla PAC, dalla politica agricola comunitaria, mediati tramite gli stati e le regioni. Siamo uno dei sei GAL della regione Emilia Romagna e che eh, investe come proprio territorio di azione le province di Ferrara e di Ravenna. E sono 25 anni che il GAL è attivo, io sono in CDA da 20, da 21, e sono stato riconfermato per altri tre, diventerò... Il, più vecchio consigliere di amministrazione di GAL d'Europa, credo, ma in questi tanti anni, grazie anche a, allo staff, grazie a, ai soci, grazie a chi ci ha creduto, il GAL è intervenuto essenzialmente nella, in un concetto molto semplice, avere un territorio ben attrezzato e acculturato e consapevole della propria qualità, sia ambientale che professionale, consente di competere in mercati vasti, che siano locali, perché non dimentichiamoci che anche i 10 euro del bolognese o 10 euro di chi viene eh, da vicino valgono sempre 10 euro, sia lontani, anche in considerazione del fatto che eh, la, la propensione a frequentare ambienti green, all'ecoturismo, allo slow tour, tourism, è matura in paesi esteri molto più che nei paesi italiani però il covid cosa ha fatto il covid ha accelerato la voglia di natura ha esploso la voglia di ambiente ha, ha fatto in modo l'anno scorso l'abbiamo notato che destinazioni minori con la m maiuscola che hanno una grossa valenza ambientale ciao lorenzo poi ti ho, tu concluderai è qui che è arrivato marchesini presidente e, ha fatto sì che stanno esplodendo le le destinazioni minori e di prossimità, per cui una persona che in una grande città magari fa tre o quattro viaggettini weekend andando a esplorare cose vicine che magari non aveva neanche mai visto a 20 km da casa sua. Questo fra le varie attività che ha fatto i Galdi da 2000 ha messo in piedi una forte azione di, uh, di, promo, di promo commercializzazione. Abbiamo e proprio in questi momenti qui è in, è in linea un portale che si chiama deltapop.eu che è un portale innovativissimo, l'abbiamo fatto insieme all'APT si chiamano portali verticali, praticamente sono dei fiumi dove le offerte di chi uh, metterà le proprie offerte andranno a finire nel grande mare della promozione istituzionale per cui chi metterà la propria offerta dentro deltapop.eu automaticamente andrà a finire nel Visit Romagna, nei grandi portali in Emilia Romagna Turismo, in uh, Travel, insomma con una volta sola tu entri in tutti uh, i grandi portali, compresa la possibilità di promo commerciale tramite l'Emilia Romagna Welcome che è il portale di promo commercializzazione della nostra regione. Io la chiudo qui e darei la parola ad Andrea che ci... Piacere porta dentro al tema di oggi che è quello dei cammini e dello slow mobile. 
esattamente e che sono uh, decisamente riconducibili uh, parlando del portale portale del tapò appunto alla destinazione un po delta no quindi questi webinar questo ciclo di incontri Mauro Conficoni ha citato il portale uh, se qualcuno di voi vorrà uh, potrà poi vedere la registrazione del 24 febbraio quando abbiamo appunto presentato il portale con alcune Uh, referenti di, uh, della regione in collaborazione. Certamente strumenti, tecnologie, eh, altresì poi eh, contenuti, contenuti eh, di un certo tipo di qualità. Parlando di qualità, oggi abbiamo dei relatori che, riconducendomi all'amico Santilli che si occupa di, di, di ciclismo, insomma, eh, un famoso speaker, giornalista, radio televisivo, Adriano De Zana, avrebbe detto che oggi abbiamo un parterre de roi perché eh, le persone che ascolteremo eh, hanno veramente dei contenuti frutto della loro esperienza sul campo, della loro esperienza di studio e di ricerca scientifica. E quindi passo subito la parola a presentare in questo primo quadro, ascolteremo Fiorella Dallari e poi Liviana Zanetti e Gianluca Santilli. In questa sequenza ho pensato di proporre appunto a Fiorella di aprire, perché Fiorella ci eh, presenterà un quadro eh, complessivo io fra l'altro, visto che tanto è tanto tempo fa, qui davanti ho un libro, Geografia del turismo, pensate che è datato nel 2003, è stato curato da Fiorella Dallari e eh, è realizzato, è scritto da Giampiero Zatò, un amico, eh, insomma, un personaggio molto interessante, uno studioso, un ricercatore a livello mondiale, e parlava nel 2003 della geografia del turismo e quindi dello spazio. Oggi questo tema risuona in maniera molto diversa. A te quindi Fiorella la parola. Uh, ti presento semplicemente, eh, sì. come dire, eh, ricordando a chi non ti conosce, eh, che sei professor all'Alma Mater, studiorum nell'Università di Bologna, founding editor di Alma Tourism, Journal of Tourism e Culture and Development. Eh, Fiorella mh, oggi appunto eh, si diletta anche per passione e non più solo per professione all'insegnamento, alla consulenza, ma soprattutto anche a continuare a studiare perché, lo ha sempre detto, è stata la geografia una sua passione e continua a essere una tua passione anche oggi. Quindi ti passo la parola per condividere le slide certo, e adesso poi per farlo con loro. Le condivido subito. Eh, aspettate, che scusate, devo mettermi gli occhiali. Certo, certo. Ecco, <ride> eccolo qua. Possibile, e ben Condividi. Ecco Bene, qua. le vediamo. Le vedete? Okay. Perfetto, scusate che devo fare l'ultima parte oddio ecco lo metti su ah. esatto e sì, parte dall'inizio sì. dalla prima certo ah sì perché questo non è la prima scusatemi ecco qui vedete la mio, il, mio, il mio titolo perché io eh, prima di tutto vi ringrazio ringrazio di questo invito di essermi tra di essere in mezzo tra amici vecchi amici e anche nuovi amici nuove conoscenze e questo mi fa molto piacere allora io sono stata molto contenta di questa partecipazione e come sempre ho fatto come faccio di solito, quindi do un titolo a quello che voglio fare e quindi eh, naturalmente il turismo in una prospettiva futura perché noi siamo, chiesti, abbiamo, siamo richiesti adesso di fare, di presentare delle delle visioni, di pensarci, di, di rifletterci. E ecco, ho preso questa frase, mettere cultura nel turismo, come una specie di slogan, che però non è mio, è, è della mia allieva Alessia Mariotti, che proprio tre giorni fa ha, ha presentato le sue riflessioni al G20, al Working Group Tourism, al G20 proprio sul tema del turismo, facendo riferimento al turismo lento. Detto questo, come so, faccio vedere i quattro temi che, pre, porter, che presenterò velocemente, come ha detto, ha detto appunto Andrea, il turismo tra passato e futuro, la nostra transizione in una prospettiva Covid, perché è quella su cui ci dobbiamo confrontare, poi il tema del patrimonio territoriale, perché per i geografi lo spazio, il territorio, il luogo sono i nostri strumenti quotidiani, in una, in una, però verso una condivisione di questo patrimonio, difendendolo come un patrimonio vivente, come ha detto l'UNESCO. Ultimo punto con cui concludo ed è il punto di partenza per tante altre discussioni è quello degli itinerari culturali, dei cammini, dei pellegrinaggi che io definisco sempre come 
un'esperienza di sostenibilità quotidiana, perché parliamo di sostenibilità, ma lo dobbiamo fare tutti i giorni, come dico ai miei studenti, quindi questa espressione ormai è abbastanza diffusa nel dibattito internazionale. Quindi il, il turismo, noi conosciamo un turismo che possiamo pensare sia quello che è nato 200 anni fa, con, oggi è un'industria globale, messa in crisi dal Covid, ma comunque le relazioni globali permangono, ci sono stati anche nei tempi passati, quindi saranno da ri, ri, reinventare, ma ci sono. E poi un altro aspetto importante che è sempre stata una pratica eh, che, che era legata allo stile di vita di, delle persone, quindi quali sono gli elementi, che, eh, eh, gli aspetti che prendiamo sempre, che, che sono stati sempre presi in un certo senso in considerazione, ma con maggiore consapevolezza adesso, i consumi, la cultura e le relazioni sociali. Un'altra un riflessione breve è ricordare quali sono i, fo, i fattori fondamentali. Sono in genere sempre tre. La disponibilità di tempo libero, lo sappiamo adesso come lo sapevano 200 anni fa. Io ho messo anche liberato perché il tempo liberato dal lavoro che viene, nasce con la società industriale e quindi da questo tempo liberato privo di lavoro nasce il tempo libero che andiamo a utilizzare per i nostri consumi, la nostra cultura e le nostre relazioni sociali. L'altro aspetto, secondo ma non secondario, è il benessere economico, cioè la possibilità di avere una disponibilità economica per, fare, per esercitare la nostra pratica. E questo dobbiamo ricordare, in un primo tempo c'erano le ferie, ma non erano retribuite. Nel momento in cui furono retribuite verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, parte tutto questo meccanismo che ha fatto del turismo un fenomeno veramente importante. Il terzo fattore che c'è sempre stato è quello della libertà di movimento, a cui non abbiamo dato l'attenzione che in genere devo dire che noi geografi storici eccetera sappiamo che non c'è mai stata una completa libertà di movimento per cui ci sono stati dibattiti io penso anche a 40 50 anni fa all'unesco e al, nell'ambito del, del consiglio d'europa proprio su questa tematica quindi una storia di quasi 200 anni con due spartiacque io ho messo due spartiacque il 1950 subito dopo la seconda guerra mondiale, perché? Perché parte il turismo internazionale, col trasporto aereo che viene finalmente, dopo essere stato rodato in guerra, viene applicato nel trasporto eh, diciamo, mondiale, ecco, quindi abbiamo una crescita in incredibile di quello che è il la flusso, le mobilità internazionali, che vedono poi nei, nelle pratiche turistiche e nei turisti i, gli autori, i, diciamo, i rappresentanti principali. E poi, il 1990, perché? E perché c'è un grande cambiamento, veramente importante. Eh, diciamo che c'è la consapevolezza delle problematiche ambientali, la consapevolezza della crisi della, della società, nella nostra società, e anche un altro aspetto che a volte non ricordiamo, ma nel 1989 abbiamo l'implosione del, dell'Unione Sovietica e cade una barriera enorme e il senso di libertà era quello che trionfava, io me la ricordo ancora quella notte quando si festeggiava questo quest evento eh, e quindi ci fu un cambiamento veramente epocale. Poi, adesso lasciamo il passato, questo io mi sono limitata a dare questa immagine, e poi vediamo questi ultimi trent'anni dove diciamo, le scelte di consumo si sono evolute, evolute eh, verso oh, quello che noi chiamiamo le pratiche esperienziali, dove la componente culturale viene a, a, ad essere cercata anche ne, nel turismo di massa, ovviamente anche quello balneare, perché non era era mai uno stile di vita e si sono evolute molto rapidamente cercando soprattutto di mettere in luce la, diciamo quelle che erano le esperienze si chiamano eh, memorabili, no? le esperienze memorabili che sono quelle che poi sono importanti per farci continuare a praticare quel tipo di, quella pratica eh, di, eh, di turismo. Naturalmente tempo e ricchezza sono stati come detto i due eh, fattori importanti mentre la mobilità era considerata secondaria, fattibile, certo noi sapevamo che c'erano eh, tutte le aree dove ci si doveva vaccinare per andare, dove non ci si doveva assolutamente andare perché erano endemiche, ma si, ci si muoveva sempre ci si, liberamente malgrado le guerre che purtroppo 
pensateci, non, non c'è stata la guerra mondiale, ma c'è stata una diffusione di, 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 di stabilità politica locale molto importante. Però, e qui si diceva, chissà quando il turismo potrà eh, ritornare. L'esperienza ci dice, da quando, in questi 200 anni, che il turismo si è dimostrato uno dei fenomeni più resilienti che noi conosciamo. Si è adattato ai cambiamenti, alle nuove condizioni e quando adesso ci siamo trovati due anni fa in questa situazione più drammatica, e cosa è successo? Che cosa si è affacciato, come è già stato detto da Mauro, il turismo domestico? Cioè noi ci, ci muoviamo in casa nostra, ma nel senso anche di prossimità, di es, dei, dei luoghi vicini, perché paradossalmente conoscevamo molto più lontano che non quello che abbiamo vicino. Le vacanze familiari, il recupero della casa di, di vacanza è stata fortissima, ha recuperato una ricchezza veramente importante. E poi, e quindi siamo nel nostro tema, le escursioni a piedi, in bicicletta e naturalmente i pellegrinaggi che sono un fenomeno che sono sempre stati nella storia dell'uomo, per cui non so, anche ehm, si pensa sempre che nel 4000 a Moangiolaro ci fossero delle mobilità religiose di tipo spirituale, quindi eh, sono cose avanti Cristo, eh, parlo di avanti Cristo, quindi eh, i pellegrinaggi, anche questo sono una dimostrazione di una resilienza culturale e eh, direi proprio fisica, eh, diciamo nella sua complessità, estremamente significativa. Io ci credo molto, questo è perché dico la mia, la mia opinione. Poi l'altro tema importante che, eh, devo dire, eh, a cui mi sono sempre eh, diciamo, legata, quello del patrimonio, fin dagli anni, direi dagli anni 80 e, e soprattutto 90, il, le riflessioni, gli studi eh, di quello che è il patrimonio, o meglio, come eh, noi siamo spesso abituati a dire, io ho fatto uno, il primo insegnamento al campus di Rimini, lo intitolai eh, Heritage, con molte critiche da parte degli degli economisti che dicevano ma come, d'opera la parola italiana, come voi parlate sempre in inglese, però heritage e patrimonio non sono la stessa parola. Scusate proprio perché sono un po' pignola, come dicevano i miei studenti, patrimonio vuol dire quello che ci lascia il padre, l'heritage vuol dire quello che noi accettiamo come eredità. Quindi la differenza è fondamentale e heritage così nasce con questa accezione in Gran Bretagna proprio per fronteggiare la distruzione del patrimonio legato alla società industriale. Quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento. E noi il patrimonio lo, beh, è sempre stato presente, però non c'è mai stata la consapevolezza che si è verificata nella seconda metà degli anni 50. E questo, ecco, un altro concetto che io come geografa metto in campo è il patrimonio territoriale. Perché il patrimonio territoriale è la dimensione non, non è il patrimonio culturale, è il patrimonio di un territorio e che adesso si traduce anche, per esempio, lo faccio sempre con i, pelle, con i nostri itinerari religiosi, i nostri pellegrinaggi, quelli insomma, delle tre Rome di cui coordino il comitato scientifico, eh, territoriale è proprio il territorio dove andiamo alla ricerca dei diamanti, si chiamano i diamanti del territorio, perché noi saremo, siamo e saremo sempre alla ricerca o al riconoscimento, per cui questo patrimonio che noi abbiamo oggi, fra vent'anni, potrebbe essere completamente modificato, perché c'è un'altra generazione. Quindi patrimonio territoriale è questo io faccio sempre riferimento, non c'è niente che, deve, che, deb, che debba andare perduto. Poi naturalmente ci facciamo, io faccio riferimento alla Convenzione UNESCO e qui io invito Andrea Succi, anche il GAL, il, il GAL che, che, che mi ha ospitato, eh, prossimo anno saranno i 50 anni dalla Convenzione UNESCO del patrimonio tangibile, materiale. Quindi noi ci stiamo preparando nelle mie collaborazioni con l'UNESCO, soprattutto con l'UNESCO, a festeggiare 50 anni di un'attenzione crescente da parte dell'UNESCO e della comunità mondiale, non solo, ma anche della, della diciamo, la nostra comunità, al riconoscimento di questo patrimonio che è di tutti, dell'umanità. Poi, fra, ehm, cioè nel 2003, quindi nel 2023, faremo i vent'anni, ci stiamo già preparando per la convenzione del patrimonio intangibile, che è ancora un grande dibattito. Perché io sono contraria a questa visione, perché è una dicotomia che facciamo noi per poter studiare meglio, perché insomma a volte è un po' difficile, no? Poi, c'è anche un aspetto politico che sarebbe interessante affrontare, ma insomma ci vuole del tempo. Eh, nel patrimonio intangibile emerge l'Europa, 
le società occidentali, nel patrimonio intangibile eh, emergono gli altri paesi, sono due differenze proprio politiche. E quindi eh, eh, giustamente è stato introdotto il concetto di patrimonio vivente, living heritage, che va a dire, insomma, in fin dei conti, il, io lo, lo dico sempre ai miei studenti, il, eh, il Colosseo, se voi non, non pensate alla storia, non pensate a niente, potete alla fine pensare che è un, me è un mezzo, è un, è un, un ammasso di pietre, come lo si pensava nel Medioevo, e invece per noi è qualcosa di più, perché sappiamo che cosa significa per il nostro... Tra tutti i patrimoni, quello che eh, considero eh, importante è il patrimonio religioso. Eh, ci sono arrivata, e eh, non è che è stato il primo, ci sono arrivata nel percorso, perché, ma lo dice l'UNESCO stesso da, da 12-13 anni fa, che il più importante nella, nella, nei siti UNESCO in tutto il mondo, la maggiore percentuale, il 20% è, è, de, è, dedica, è proprio del patrimonio religioso. In più ci sono delle differenze, nella regione mediterranea si supera il 50%, quindi è sicuramente il patrimonio più diffuso e anche più antico, e quindi l'UNESCO ne deri, de, definisce la cosa come sostenibile, quindi è il patrimonio più sostenibile, a prescindere poi sulla logica di religiosità, spiritualità e sacralità, quindi questi sono i concetti che analizziamo attraverso ICOMOS per vedere appunto le differenze della, di questo patrimonio. E in questo contesto qual è la pratica che più si avvicina al patrimonio, ma poi è che è persistente nella storia i pellegrinaggi. E devo dire che è perché sono anche delle strade storiche, cioè non sono le strade moderne, cioè il percorso di Mozart, che è sempre del Consiglio d'Europa, è stato costruito con i luoghi che Mozart ha visitato, ma non c'erano le persone che facevano questo percorso. Invece qua, sin da, per le Romee, si può dire che da, da metà del III secolo d.C. hanno cominciato i pellegrini ad andare a Roma, perché Romei vuol dire quelli che vanno a Roma. E qui vi faccio vedere la carta, perché da geografo fa vedere la carta, potete vedere... È come una specie di, di tre braccia che si derivano verso Roma e se voi le, le spostaste nel senso, um, direi, par, nel senso dei paralleli, assomiglia moltissimo al modello di Santiago di Compostela. Quello non ce l'ho qua, ma insomma. Poi, oddio, volevo, come mai non scende? Oh, sì. Scusate, non mi scende. Uh, come si fa? Eh, faccio interrompi la condivisione, scusate perché non... Sì, ecco, certo. No, sono riuscita. Sei riuscita? Ok. Ci sono, ci sono riuscita, ecco questo, direi che ci sono riuscita e qui a questo punto eh, abbiamo, ci siamo dedicati a questi pellegrinaggi, mi sono dedicata, devo dire, prima, beh, devo dire... Se ho un minuto, ancora certo, qualche certo. minuto, Andrea. Va benissimo. Eh, sì, sì, no, per, perché vorrei dirvi per quale motivo una storiellina, perché mi piace raccontare le storielline, perché mi sono dedicata a, a questi itinerari del Consiglio d'Europa e quindi parlo di, del 2002 più o meno. Avevo, ero già passata dal territorio ai sistemi turistici e quindi ai sistemi lineari e aree, le, linee di sviluppo del territorio perché erano strade e non erano quelle legate alle leggi nazionali perché non avevano dato successo quelle, quelle le leggi che volevano attivare dei sistemi turistici dall'alto. Allora, eh, mi ricordo che il dottor Antonio Barone, che è ancora il direttore della Rotta dei Fenici, che in quel momento era stato approvato dal Consiglio d'Europa, mandò una lettera al Consiglio di Facoltà di Economia di Rimini chiedendo un aiuto per, la suo, per le sue pratiche turistiche e al che la cosa fu diciamo presa in ridere dai miei amici economisti diciamo, ma cosa ma noi non le facciamo allora che alzai la mano e dissi a me interessa e quindi io dal 2002 mi sono interessato di questi itinerari partendo dalla rotta dei Fenici poi dalle, dai cammini di San Martino sono del comitato scientifico ho fatto diversi progetti europei sempre dedicati a questo con la Francigena poi è nata il comitato scientifico e poi è arrivata la Germanica che è stata riconosciuta dal Consiglio d'Europa l'anno scorso e adesso stiamo lavorando anche per la Romea Strata voi l'avete vista prima eh, la Germanica è quella che parte da Stade quindi dalla Germania ed è completamente diritta come la vedete qua che scende oddio scusate vai vai tranquilla 
eh, vedete qua eh, state la, la, sì. la, la linea di partenza e poi si scende proprio, è chiamata in latino la, la miglior eh, via, la, la via migliore, poi scende poi attraversa, e attraversa il delta di questa zona e arriva sino a Roma. Poi, eh, mentre, eh, eh, mentre l'altra, quello che abbiamo visto prima, anzi, forse volevo far vedere, mentre vedete Canterbury scende attraverso la Francia, attraverso la Svizzera e poi arriva a Roma facendo la parte eh, occidentale della costa eh, italiana, mentre eh, la Romea Strata viene da Cestocovia e Cracovia e poi scende attraverso i paesi orientali eh, con un'importanza un veramente geopolitica strategica perché va a ricucire dei legami che sono stati interrotti per più di un secolo. Detto questo, eh, quindi eh, questo è stato con la via Romea Germanica, diciamo adesso stiamo lavorando proprio perché mentre le altre due Romee sono due Romee che io le definisco ehm, top down, cioè sono nate dall'alto, region la regione Emilia Romagna e le regioni interessate le ha, ha diciamo, sostenuto il dossier nel 1994 per la francigena, eh, quindi non, la eh, Romea Strata è nata in seguito ad un convegno tenuto nella diocesi di Vicenza da Don, Rim, da Don Raimondo Siniboldi e eh, da lì è nata l'idea di fare questo, questa strada. Mentre questa via Romea è l'unico modello bottom up, come lo chiamo io, nel senso che l'associazione tedesca è nata nel 2008, l'associazione italiana è nata nel 2009 e poi si sono messe insieme. Quindi dal basso si sono messe insieme eh, con dei collegamenti importantissimi perché come vedete nel 2015 la Romea Germanica ha, eh, è scesa, ha attraversato tutta l'Europa a piedi perché è stato fatto a piedi con alcuni passaggi. La speranza è di, e eh, anche diciamo, l'obiettivo poi dei pellegrini è di continuare fino a Gerusalemme. Infatti abbiamo i contatti con l'Università eh, di Gerusalemme dell'Università Europea di Roma e là noi vorremmo andare a fare degli eventi. Io allora adesso qui termino, chiudo il mio discorso perché ci sarebbe tanto, però ehm, qual è l'ultimo percorso? L'ultimo percorso è quello che noi facciamo localmente, quindi la dimensione locale di quelli che vanno a piedi, che vanno in bicicletta, perché come diceva ehm, Mauro, eh, vogliamo lo sviluppo dello, delle aree rurali, non dello spazio, da geografi dico aree o territori rurali. Vogliamo questo perché la mia esperienza eh, ci dice che un paese grande, quando ha i suoi sistemi locali forti, bisogna essere forti localmente per potersi confrontare a livello internazionale. E in questo noi con i nostri distretti industriali siamo, siamo maestri, devo dirlo, siamo ancora. Quindi eh, che, cosa, eh, che cosa è l'altro obiettivo che noi vorremmo fare insieme a voi, insieme a, a, al, al GAL? Eh, questo, questo è un po' un, un mio progetto e devo dire che adesso sono un po' esagerata, ma io ritengo che il nostro futuro sia legato alle nostre cross classi giovanili, partendo dalle scuole che sono in questo momento in una situazione drammatica. Quindi su, per questo è partito un progetto che è partito dall'America dall Latina, ma poi ha una dimensione internazionale dove io sono partner scientifico, ed è quello di eh, reconnecting with the art culture, in, eh, collegare i bambini ricollegare, rimettere in sintonia, riconnettere, meglio riconnettere i bambini con il loro patrimonio perché possano diventare eredi attraverso la scuola sulla base di un'esperienza fatta lungo queste strade a piedi, in bicicletta, pensare quindi con i tour operator che collaborano con la Roda Germanica di fare dei prodotti, ma perché no con tutti quelli che lavorano perché sicuramente io sono legatissima, devo dire, alle, al, al Delta alla regione del Delta, a Comacchio, ci ho lavorato e facevo lezioni vent'anni fa al Museo di Campotto, proprio su queste tematiche, e, e quindi l'idea è di fare questo territorio, questo sistema locale, stra strategico, anche nella, 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 diciamo, nella ricerca che stiamo facendo. Quindi qui vogliamo fare un riconoscimento per esempio stiamo facendo già il lavoro di eh, indicare tutti individuare tutte le scuole che sono in prossimità della, del nostro percorso ma lo faremo anche per tutte e tre le romee ecco per cui si sta già facendo anche per le altre e poi fatto questo con le scuole invitare le scuole e gli insegnanti a partecipare perché non è che possiamo farlo noi sono loro che devono lavorare con tutto il nostro appoggio e fargli 
che i, che i bambini imparino a conoscere e a visitare e a camminare con i piedi in questi luoghi. E quindi da quello eh, c'è stato scelto ad esempio in Italia il patrimonio religioso, ma allora io ho pensato a fare il progetto, e trovate già tutti i siti, eh, piccoli romei in cammino con una C maiuscola perché il cammino non solo della strada ma anche della vita ma è del futuro per cui io sono sicura che noi siamo resilienti non solo come turismo in quello che sta avvenendo però eh, bisogna pensare e imparare a eh, costruire il nostro futuro partendo proprio dalle classi giovani che vi devo dire come esperienza dopo mezzo secolo di attività didattica nell'università nell perché ho cominciato a insegnare nel 72 ho fatto un po' i conti e, e i ragazzi hanno perso molto di questo collegamento perché io non so io ho sempre cercato di sforzarmi però eh, vogliamo che eh, insomma, quello che ho insegnato loro è che devono avere un'esperienza un eudaimonica, cioè legata, come diceva Aristotele, a quello che è un benessere di tutti, non edonica, personale. E questo lo imparano camminando insieme, guardando il patrimonio, che è veramente importante, anzi è più importante del mondo, lo sappiamo, ma che non conoscono. E anche gli, io parlo dell'università, non sanno qual è il nostro patrimonio unesco italiano. Quindi facciamolo conoscere perché noi li portiamo. Eccomi qua, scusate la lunghezza del mio discorso. Al contrario, eh, grazie a te, riprendo la uh, condivisione. Ok. Adesso la tolgo? Sì, ecco. sì, assolutamente. Eh, sono certo, Fiorella, che chi ci sta ascoltando e a chi ci sta ascoltando e chi magari ascolterà la registrazione, che ricordo sarà poi sul sito del Galdet 2000, ha, hai fornito uh, numerosissime chiavi di lettura e di interpretazione, magari per chi ha delle attività nella filiera turistica o chi pensa anche di, di svilupparlo. Io ne porto due, prima di passare la parola alla, alla Presidente dell'Associazione Italiana, Riviana Zanetti, di Armea Germanica. Eh, io trovo infatti, e mi, mi riconosco nel fatto che non c'è nulla di più tangibile, di più concreto, uh, di più importante materiale della, del patrimonio intangibile. Eh, certo. Quindi da questo punto di vista trovo eh, interessante che oggi in questo, questo incontro di oggi parliamo di, di, di percorsi, di tracciati, di cammini. Eh, beh, penso che il ricucire, eh, riconnettersi, quello che hai citato, non c'è nulla di più durevole che affrontare questi temi con, con i bambini, con i, con i ragazzi, no? Quindi anche da un punto di vista sia di patrimonio che di eredità da trasmettere, è una delle chiavi di lettura della sostenibilità, eh, sia un aspetto rilevante. E quindi a questo punto ci hai citato eh, questo, questo percorso che viene dalla Germania e anche questa altra chiave di lettura dal basso, dal territorio. Allora passo la parola appunto a Liviana Zanetti. Liviana Zanetti è presidente dell'Associazione Italiana. Eh, no. è importante eh, no, infatti l'ho sottolineato con un'enfasi di tono italiana eh, poi lei si dirà tutto il resto naturalmente eh, della via Romea Germanica altresì molti dei presenti che ci ascoltano e ci stanno vedendo sanno anche eh, una mh, carriera, percorso vita professionale e anche umana di Liviana anche fra le varie eh, così esperienze presidente dell'APT è stato citato da Mauro Conficconi la scorsa settimana nell'altro webinar abbiamo parlato con l'APT Emilia Romagna ehm, anche responsabilità politiche attualmente è anche assessore del turismo al comune di Castrocaro e anche questo lo metto in enfasi non tanto per Castroncari ma per eh, ragioni che ora Liviana Zanetti a cui cedo la parola con molto piacere ci dirà le interconnessioni con appunto quello che è la sua attuale esperienza e il suo racconto. Vi vedrete in Tersica esperienze politiche, amministrative e, e di donna, visto che ieri lo abbiamo anche io. Non ho festeggiato ieri le donne perché per me sono festeggiabili tutti, gli, tutti i giorni, ma questa è un'altra storia. A te Liviana, grazie di essere con noi questa sera. Grazie Andrea e grazie davvero al Gal per questo incontro che considero un regalo grandissimo perché il fatto di poter dialogare insieme su questo tema eh, che ci appassiona a tutti, ci interessa e, ed ha potenzialità che devono essere espresse in maniera adeguata eh, è veramente un importantissimo appuntamento. Ringrazio Fiorella 
per la sua relazione, ma la ringrazio soprattutto per il fatto che è la presidente del nostro comitato scientifico, oltre che delle tre Romee ovviamente, ed è un patrimonio straordinario dal punto di vista umano, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista dell'accoglienza. Sono doti che si associano al fatto di essere una docente straordinaria. Quindi è un cammino che facciamo insieme e per questo la ringrazio perché è una quotidianità piacevolissima. Eh, io sono presidente dell'Associazione Italiana della Via Romea Germanica da novembre del 2019. Mi è stato chiesto, non so perché, probabilmente per il fatto che in APT Servizi, eh, forse non tanto compresa in quel momento, visto che la Riviera andava benissimo, altre forme di turismo andavano in maniera estremamente eh, positiva, eh, cominciai a osservare che la regione Emilia-Romagna, probabilmente e sicuramente per la sua situazione geografica, è attraversata da un in numero importante di cammini e cominciai ad appassionarmi al tema. D'altra parte io sono un insegnante, come, dice, come dicono i miei uomini in famiglia, sono un insegnante che ha sbagliato strada, però mm. la passione di servizio ai cittadini si può esprimere in tanti modi anche attraverso il turismo che è una forma estremamente importante dell'economia anche se apro una parentesi e lo dico pubblicamente ancora una volta in APT probabilmente ho ancora qualcuno che quando io affermo questa cosa come fecero allora scuoteva la testa della serie questa non ha capito molto perché eh, quando mi si diceva che il, il turismo è una forma di ritorno economico, quindi è un'attività economica, io dicevo che non è così. Il turismo è un servizio alla persona ed è il movimento delle persone che genera economia, perché sembra la stessa cosa, ma non lo è. Se io pongo il servizio alla persona come primo punto che poi giustamente genera economia, le mie scelte e la mia forma mentis cambia strada e quindi faccio delle scelte diverse. Quindi il tema e la passione per il movimento lento mi è venuto veramente ehm, studiando la regione Emilia Romagna e studi studiando la sua ricchezza. In quel momento il ministro Franceschini stava attuando quell'Atlante dei Cammini che poi non ha avuto un percorso che io mi aspettavo, ma speriamo nel futuro, e eh, riuscì ad inserire 14 dei cammini della regione Emilia Romagna dentro l'Atlante che ne conteneva 41. Eh, finita l'esperienza di APT mh, devo dire però che eh, nella costruzione del sistema turistico dei cammini della regione Emilia Romagna mancava una parte estremamente importante che è quella che ci apprestiamo a costruire insieme e per questo ringrazio veramente il GAL per la missione che si è dato in maniera molto decisa e molto determinata comprendendo in maniera molto netta e molto chiara che il movimento lento può veramente generare economia nei territori, soprattutto rurali, e, ehm, ma c'è un altro aspetto post-Covid che vorrei sottolineare. Sto seguendo da insegnante quale ero, con grande attenzione, quali sono le ricadute eh, della situazione Covid sull'equilibrio psicologico degli adolescenti ed è eh, legato alla proposta che ha fatto Fiorella Dallari per, del tema della proposta del movimento lento alle scuole eh, di eh, dialogare con le scuole affinché diventano protagonisti e fruitori di questo servizio che noi possiamo offrire perché è indiscutibile che il movimento lento genera un equilibrio tra corpo e mente e questo sarà sempre più richiesto e sempre più fondamentale per recuperare quella situazione di poco equilibrio che i ragazzi stanno vivendo in questo momento. Non solo ragazzi, eh? conosco degli adulti che hanno qualche situazione di squilibrio dal dover rimanere in casa, eh, cosa della quale noi tutti soffriamo in un certo modo, però eh, ci sono persone che troveranno vantaggio dalla fruizione di questi cammini. Ecco perché noi dobbiamo essere pronti a fare un'operazione importante, che è quella del servizio 
e del prodotto, della strutturazione del prodotto. In Regione Emilia Romagna, dico senza, ombra di, eh, senza timore di essere smentita, che c'è un cammino che da subito è partito in maniera ehm, completa ed è la via degli dei, perché aveva al suo interno una struttura che già stava muovendo i primi passi, che si è strutturata totalmente e sta, dando, e sta facendo lezione un po' agli altri, nel senso che se crei un prodotto turistico e stai sul mercato, riesci a permettere ai turisti di poter fare, se non tutte le tappe, almeno qualcuna, eh, magari in momenti diversi. Comunque permetti di conoscere un prodotto turistico e una forma di vacanza che può veramente dare dei risultati estremamente importanti. Ecco allora che eh, il, la Via Romea Germanica, che è nata, eh, come diceva Fiorella, in, con la forma di bottom-up, e io questo lo voglio dire e ripetere perché non è ininfluente eh, nel percorso che stiamo facendo. Eh, il riconoscimento che abbiamo ottenuto dal Consiglio d'Europa nel 2000, fine 2020 è un riconoscimento importantissimo ed è la seconda, il secondo cammino in Italia dopo la francigena che ha ottenuto questo riconoscimento è importantissimo questo perché perché dei due cammini la via romea germanica è nata dal basso è nata per un incontro casuale tra due sindaci dell'appennino con uno studioso di questa via romea germanica e che disse loro che dai loro comuni eh, passava questa via di cui si era perduta a memoria che fece il monaco Alberto nel 1256 per recarsi a Roma ma di questa via si era perduta a memoria e questa via è estremamente importante per molti aspetti ma soprattutto perché è una via di, un cammino di 2200 km che eh, fa incontrare tre associazioni europee l'associazione tedesca l'associazione austriaca e l'associazione italiana. È evidente che il carico di lavoro, di responsabilità e di determinazione sta soprattutto nello zaino dell'associazione italiana. Però il presidente europeo Flavio Foietta, che è anche uno dei due sindaci che aveva scoperto e ha lavorato intensamente per la costruzione del, del cammino, eh, è eh, eh, estremamente importante perché riusciremo a costruire un prodotto che offre al turista eh, una emozione straordinaria, attraversando ambienti in, poco, in, in tratti anche brevi, completamente diversi l'uno dall'altro. Pensate per esempio al territorio coperto dal Galla detta 2000, che è dal punto di vista ambientale straordinario, con delle caratteristiche che sono uniche e molto, eh, come dire, particolari ed eccellenti. Eliana, scusi, Pensate se poi poco... passo, uh, con me, passo passare le immagini sotto in silenzioso, le immagini del video. Ah, sì. certo, grazie, grazie Andrea, sei gentilissimo. Pensate che uh, a poche tappe dal, dal territorio è coperto dal Gal Denta 2000, Abbiamo un altro territorio dell'Appennino che poi bypassa la via Romea Germanica in Toscana e, e attraverso il parco delle foreste casentinesi. Quindi due eccellenze ambientali completamente diverse l'una dall'altra che danno un'emozione straordinaria. Attraversa territori con beni culturali incredibili e permette veramente un arricchimento molto particolare. Da pochi giorni, praticamente da una settimana, non di più, Abbiamo, eh, ci siamo dotati eh, nel, mh, come eh, via Romea Germanica di quattro tour operator a livello nazionale che coprono tutto il percorso dal Brennero a Roma che cominciano a lavorare adesso al tema dei pacchetti e della preparazione della presentazione sul mercato turistico ma è un lavoro ancora da compiere e eh, non è assolutamente esaustivo poiché verrà compensato dal piano di lavoro che si è stato presentato nel, passata, eh, nel passato incontro che abbiamo avuto dal GAL Delta 2000. Il lavoro che si appresta a fare il GAL nei confronti di questo prodotto turistico è fondamentale perché è l'anello mancante tra 
l'esistenza del cammino e eh, i tour operator che se ne prenderanno cura. Quindi è fondamentale eh, il, il lavoro che verrà, il lavoro che saremo chiamati a fare insieme. Ma non voglio dimenticare che il percorso che abbiamo eh, vissuto, che abbiamo eh, vissuto eh, nella costruzione della Via Romea Germanica, il Gala ancora una volta è stato fondamentale. Perché eh, dove pensate che possa avere trovato la potenzialità economica la eh, Via Romea Germanica, che è nata dal basso? Prima di tutto dai comuni che sono soci, che pagano le quote ma minime, eh, soci che attualmente sono mh, 40 soci, eh, ma soprattutto dai progetti che eh, il Presidente europeo Flavio Foietta ha presentato ai GAL e che hanno finanziato eh, la, la, mh, la tabellazione e tutti i lavori che eh, dovevano essere fatti per la fruizione di questo cammino. Quindi, Ancora una volta il GAL nel passato, cioè nella costruzione del cammino, ma soprattutto nel percorso che dobbiamo fare insieme, sono fondamentali perché se no, questo non è un coro di soggetti con diverse funzioni a livello istituzionale che si parla e che si pone lo stesso obiettivo, non riusciamo a eh, raggiungere l'obiettivo. Perché vedete... Mauro, l'amico Mauro Conficoni, mi parla spesso di questa esperienza che è stata fatta di andare a vedere di persona perché il cammino di Santiago ha tanto successo e tutti parlano del cammino di Santiago. Perché la legge è diversa, perché c'è un'agenzia nazionale, perché c'è un prodotto turistico governato da un soggetto che è l'agenzia e tutti i cammini confluiscono nello stesso che portano a Santa, eccetera, 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 eccetera. Noi siamo in condizioni diverse, ma abbiamo ben chiaro quello che è la ricchezza eh, del nostro territorio, che deve essere però messo al sistema, deve essere concluso. Quindi è un cammino che dobbiamo fare insieme e che ci porterà ad una offerta assolutamente importante, senza dimenticare eh, la ricaduta economica dei territori attraversati dalla, dalla Via Romea Germanica, è indiscutibile che questo porterà a una ricaduta economica e questo è estremamente importante, ma una ricaduta economica che verrà portata da un prodotto che ha un rapporto col turista di assoluta salubrità, di eh, equilibrio e, e quindi ha molti aspetti che devono essere assolutamente studiati. Ripeto, dopo il Covid eh, la nostra, il nostro non sarà una costruzione di un prodotto turistico. Il, la nostra sarà una missione. Io ne sono profondamente convinta ehm, e tutte le energie che stiamo mettendo con le competenze che ognuno di noi ha sono volte a questo eh, compimento e non voglio dimenticare il lavoro importante che sta facendo, che continua a fare a PT Servizi anche in questo momento perché io oggi eh, non ho potuto farvi vedere l'ultimo prodotto che molto gentilmente ha fatto a PT Servizi per noi ed è un video che non ho potuto portarvi oggi perché ancora deve essere ufficializzato, deve essere completato, ma che ha fatto a PT Servizi proprio sui territori coperti dal GAL. È una richiesta che avevo fatto, alla quale è stato detto sì, è stato realizzato con un regista molto importante e presto lo potremo presentare e festeggeremo con il GAL Delta 2000. Non so se ho portato via troppo tempo, poco tempo, no, però sì. voglio lasciare spazio ai relatori che sì. verranno, perché sì. poi sì. mi dispiacerà di non aver detto tutto quello che volevo dire, ma è importante che ognuno di noi possa esprimersi perché il coro si fa soprattutto ascoltando. Quindi grazie della disponibilità. Grazie a te Liliana. Tanto ricordo che eh, noi abbiamo sì un tempo, eh, però visto anche la partecipazione forte, eh, se chi vorrà mh, desidera dopo l'intervento di Gianluca Santilli, noi rimarremo collegati grazie alla disponibilità di Liliana Zanetti, di Fiorella Dallari e di Gianluca Santilli, eh, ancora collegati perché come spesso accade, dicevo in apertura, eh, gli aspetti dinamici di interazione più interessanti avvengono poi al termine delle, degli interventi. Grande chiave di lettura anche le tue, Liviana, eh, decisamente, però passo mh, il, do, do, do la parola appunto a Gianluca Santilli.
perché i cammini sono per i pellegrini, ma i cammini sono anche per chi magari non ha ancora una vocazione spirituale, ma sappiamo che nell'intermodalità alcuni tratti dei cammini, sempre di più le amministrazioni locali e anche alcune regioni cercano di portare le biciclette e di creare poi dei passaggi di cui adesso ci parla Gianluca Santilli. Quindi grazie Gianluca della tua disponibilità. Io ricordo, anche se non sono Maurizio Costanzo, però nel 2019 è uscito un libro che Gianluca ha presentato l'anno scorso al TTG, Bike Economy, proprio perché Gianluca Santilli è il presidente, uno dei, dei fondatori dell'Osservatorio sulla Bike Economy. E quindi ci darà una chiave di lettura che interseca quello che abbiamo appena ascoltato sia da Fiorella Dallari che da Diana Zanetti, ma in chiave appunto Bike. A te la parola e alla condivisione delle slide che ricordo troverete sul portale di eh, un po' Delta, quindi del GAL, eh, al termine di questo nostro dibattito e confronto. Sì, ti ringrazio. Vediamo adesso se riesco a condividere perché io sono abbastanza sì, frenato su questi temi. E, mh, volevo dire, intanto grazie, grazie per l'invito e grazie ovviamente a te, al GAL. E... Da quando ci siamo sentiti ad oggi sono successe un paio di cose a mio parere estremamente rilevanti. È nato il Ministero del Turismo e, e il Ministero delle Infrastrutture gli hanno cambiato il nome e l'hanno chiamato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Quindi questo maledetto Covid poi tutto sommato eh, qualche piccola cosa positiva eh, ce l'ha data e cioè questa accelerazione brutale sulla sostenibilità della quale prima parlava Greta Thunberg e pochi altri, anche se in realtà parlava già e molto il mondo della finanza e, e viceversa eh, oggi ne parlano, ne parlano un pochino tutti, spesso un po' a sproposito, ma meglio parlarne a sproposito che non parlarne. Allora io qui non so come si fa a condividere il eh, video il, perché il uso verde. poco... Eh, allora, ho visto il tasto verde, poi il tasto verde mi dà condividere il video... Base, e infatti però non mi dà presentazione, da desktop 1, ma no. altrimenti lo consenti, aspetta, apri preferenze, ma piano piano ci arriviamo. Sì, 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 eh, vediamo se riusciamo. Capita a tutti. Eh. No, dicevo quindi che eh, la bike economy della quale eh, io mi sono interessato semplicemente perché sono un vieco avvocato d'affari e e punto ad analizzare gli aspetti economici anche delle mie passioni, in particolare in questo caso della bicicletta, mi sono accorto che questo oggetto, che per me è un po' un oggetto anche, se vuoi, di godimento, ma anche di tortura, porta a, a valori spaventosi. E questi valori spaventosi, io continuo qui a non sapere bene come si fa, non so se tu ce l'hai. Sì, lo faccio io. Condividi, no. consenti a due, apri preferenze, mi dà una serie di cose, però poi non mi dà... La cosa è se vuoi mandale te. Tanto sì, sì, mando io. Tanto, siamo qui. Perfetto, bravo. Eh, tanto. Ho quella precedente, cioè quella di prima, comunque perché. Sì, no. sì, ma insomma cambia, cambia poco. Vai, vai, ecco, sì. um, e vai, vai tranquillamente a quella dopo che entra a gamba tesa sul fenomeno. Il fenomeno della bike economy, io lo presentai per la prima volta nel 2016, che sembra un'era geologica fa. Quando dissi che la European Cyclist Federation e a seguire anche l'osservatorio avevano fatto un'analisi e dato un valore a questo fenomeno di 500 miliardi nella sola Unione Europea, in molti pensavano che mi fossi sbagliato di svariati zeri. Invece non solo è confermato quei 500 miliardi, ma è sicuramente aumentato. Bike Economy, come vedete, è tante cose messe insieme. La cosa bella è che sono tra loro contaminate e che sono tutte sostenibili, quindi dalle smart city al turismo all'ambiente. Insomma, tutto quello che ruota attorno a questo fenomeno è incredibilmente positivo, incredibilmente eh, attuale, diciamo così. Puoi andare anche a quella dopo, scusami se ti uso come valletta. Ma no, al contrario, sono... potrò, potrò dire che l'ho fatto, insomma, quindi... <ride> Eh sì, sì, così. Allora, ehm, come dicevamo, eh, oggi il tema è di grandissima attualità al punto che l'ultima bozza che gira del Next Generation EU, che a me piace molto più chiamarlo così che non Recovery Fund, è di 32 miliardi che sono stati allocati sulla, eh, sulla mobilità sostenibile. E in poche parole, tanti vogliono andare in bicicletta, sappiamo che questo è un tema che in Italia è arrivato con gravissimo ritardo, 
ma anche con grandissima eh, accelerazione al punto tale che si sono state superate quest'anno le 2 milioni di biciclette vendute e questo prescinde in larga misura dal, dal bonus, a mio avviso utilizzato non male ma malissimo quel bonus serviva per aiutare la mobilità sostenibile nelle città e invece Gianluca Santilli se doveva comprarsi una bici da 10.000 euro ha avuto lo sconto di 500 ma certamente non la userà nella città. Puoi anche andare dopo, vado abbastanza a volo sì. d'uccello che così diamo la possibilità a chi vuole di, eh, di, di intervenire e certo. fare delle domande. E la bici, dico io, è un po' come il maiale, tutto buono e veramente non si butta niente. Come vedete, è, è chi utilizza mezzi di trasporto sostenibile spende molto di più. Cioè il ciclista non è, eh, o il cicloturista non è lo sfigato che non ha i soldi per la macchina. Gli americani quando torneranno qui continueranno a fare settimane top di cicloturismo spendendo anche più di 10.000 euro a settimana viaggio escluso. Noi siamo un paradiso da questo punto di vista, bisogna solo che lo scopriamo. Il cicloturismo, poi lo vedremo meglio, ha un potenziale spaventoso. La bici fa bene, molto bene alla salute, fa bene a, alla lotta all'inquinamento sia acustico che atmosferico. Chi vive nelle grandi città non, è, è o un pochino o tanto sordo perché... Il rumore eh, crea eh, valori eh, a livello di patologie che superano le decine di miliardi. Pedalare però, ecco, eh, rende le strade più sicure. È chiaro che una strada con le biciclette o con i pedoni non ha rischi di, di nessun tipo. Sono molto minori i costi per fare infrastrutture anche di alto livello. Questo è evidente, fare un'autostrada per le auto e ci fai con un chilometro di autostrada ci fai un centinaio di chilometri di ciclabile e l'impatto sull'economia e soprattutto sull'economia locale che adesso è un tema di grandissima rilevanza quello dell'economia di prossimità è chiaro che con la bicicletta e qui parliamo soprattutto di un utilizzo della bicicletta a livello urbano può avere un impatto favorevolissimo che potrebbe aiutare peraltro il rilancio e il recupero dei tantissimi soldi che questo tipo di economia ha perso a causa del lockdown Puoi anche andare a quella dopo. E... Allora, no, questa era quella prima. Eccola qua. Ancora, ancora. Ecco, i ciclisti spendono di più. Eh, sappiamo tutti che quando si parla di bicicletta i negozianti cominciano a storcere il naso. A New York, dove i negozianti sono abbastanza attenti, come sapete, al business, quando hanno visto che mediamente guadagnavano il 24% in più, non hanno più eh, sparato addosso a quella che all'epoca era l'assessore alla mobilità del, dell'amministrazione Bloomberg perché, ehm, ed hanno anche consentito a città come New York di diventare molto ciclabili. Times Square, che tutti i film ce la ricordiamo, un tappeto di macchine e di taxi, oggi è un'isola pedonale. E qui da noi ancora ci si lamenta se si prova a chiudere in qualche paese eh, le vie centrali per dare appunto la possibilità di diventare eh, delle isole pedonali o comunque dei posti molto più vivibili questo a livello di cicloturismo è il tema è, è un po' il muro di Berlino che crolla della bicicletta è chiaro che avere una bici a pedalata assistita consente a tutti di arrivare anche in cima su allo Stelvio e quindi il turismo a questo punto non ha limiti se fatto in bicicletta moltissimi punti che erano irraggiungibili adesso sono diventate mete di tutta la famiglia e quindi qualsiasi tipo di territorio, l'Italia difficilmente ha territori solo pianeggianti, a questo punto può essere utilmente saccheggiato nel senso positivo del termine dalla bicicletta con dei vantaggi enormi perché non c'è più la persona allenata che può andare a, a, a percorrere i vari territori italiani ma può appunto portarsi dietro tutta la famiglia e questo già lo si è visto al punto tale che zone che hanno investito molto sul cicloturismo come l'Alta Badia e l'Alto Adige, come la zona della Valtellina, gli alberghi si sono riconvertiti quasi tutti al cicloturismo e addirittura la stagione estiva fattura di più di quella invernale. Se andavate a Bormio a fare questo tipo di discorso dieci anni fa vi avrebbero sparato addosso perché dice ma come noi abbiamo lo Stelvio eppure lo sci estivo, oggi provate a dirgli di togliere le biciclette dagli alberghi e vedete che tipo di risposta avete. Questo significa miliardi. Vai anche oltre. Ecco, qui è una cosa che interessa, interessa oggi. Eh, leggiamo 50 miliardi di euro. Quello è il fatturato stimato ante-covid del cicloturismo. Purtroppo, come vedete nell'ultimo riquadro, l'Italia è ferma a 5.2. Immaginate invece che la Germania 
e ha 20 miliardi di fatturato. Sembrerebbe un'assurdità dire che la Germania fattura con il cicloturismo quattro volte quanto l'Italia, eppure è così perché loro ci hanno creduto e ci hanno creduto in modo concreto, facendo infrastrutture, facendo in modo che le famiglie possano tranquillamente pedalare nelle zone turistiche senza nessun tipo di rischio. Qui da noi questo ancora non c'è, ma vediamola in chiave positiva. Il potenziale di crescita è spaventoso. E, e quindi credo che anche a livello di nuovo Ministero del Turismo ci sarà un fortissimo interesse a eh, valorizzare questo tipo di comparto, perché è un comparto che significa rigenerare territori, rigenerare i borghi, dare lavoro ai giovani sul loro territorio, non costringendoli ad andare a fare lavori che gli interessano sicuramente molto molto meno nelle grandi città. Quindi è, è considerato che tra indotto e diretto il turismo in Italia fattura il 20% del PIL, sono convintissimo che gran parte degli investimenti pioveranno su questo comparto e su questo nuovo tipo di fare turismo, perché prima che ci andremo a riammassare nelle discoteche o sulle spiagge, per me passerà sicuramente molto tempo. Non è un caso che eh, i più grandi media internazionali, quando parlano di cicloturismo, parlano di Italia e questo significa che quando finalmente si potrà tornare a viaggiare noi dovremmo farci trovare pronti dal, eh, dall'utente straniero, che è quello che spende, che è quello alto spendente, tutto quello che ruota attorno alla cosiddetta silver economy, quindi chi ha i capelli bianchi e che ha quindi anche capacità di spesa cercherà questo tipo di turismo e lo cercherà prevalentemente in Italia. Puoi andare a quella dopo dove ehm, spiego tra l'altro che Nonostante costi meno fare cicloturismo in Francia e in Spagna, cioè il 31% in meno e in Portogallo il 15% in meno, e nonostante le infrastrutture in Italia e come dire, i territori by friendly latitino, la gente vuole comunque venire in Italia. Questo significa che noi veramente abbiamo un potenziale che sarebbe delittuoso non sfruttare. Il trema vero è che pochi lo conoscono. Cioè questi sono temi che non sono così eh, noti, quindi ben vengano questi momenti di, di, di informazione, di comunicazione, perché una volta che gli amministratori, una volta anche che i privati che sono interessati al settore turismo vengono a sapere di questi numeri, di queste potenzialità, poi ci investono molto ma molto volentieri. Ma oggi non le sanno e quindi anche a livello di Ministero del Turismo con l'Osservatorio stiamo facendo una serie di di eh, attività per rendere questo tipo di fenomeno conosciuto un po' a tutti qui c'è scritto più o meno quello che servirà a noi ci manca quasi tutto non abbiamo aree sicure non, non abbiamo la digitalizzazione c'è um, problemi da un punto di vista eh, di, di rete ciclabile mh, a livello regionale dove c'è cicloturismo 10 km di distanza eh, non se ne parla e quindi manca un discorso di contaminazione territoriale perché dobbiamo creare vere e proprie aree dedicate a questo tipo di comparto appunto come hanno fatto in Germania e come recentemente ha fatto la Francia che in dieci anni ha fatto passi da gigante e ci costringe a, a, ad andare da loro a copiare. Puoi andare sull'altra, che è specifica per quanto riguarda il vostro tipo di, di, di iniziativa e, e anche un po' quello che andrebbe fatto per valorizzarla. Io ho immaginato che il Delta Po potrebbe essere uno straordinario bike hub con l'osservatorio, all'interno dell'osservatorio c'è chi, chi ha creato i bike hub, per esempio, di, di Casole eh, che sono oggi un punto di riferimento e cioè eh, questi sono un po' i passaggi da fare. No? Prima di tutto analizzare il territorio e definire bene il progetto, non si può improvvisare su questo e bisogna capire qual è la piattaforma sulla quale far poggiare tutto, mappare tutti i percorsi e se serve realizzarne di nuovi perché teniamo presente che i percorsi devono essere per tutti, per chi vuole dei percorsi più impegnativi, per la famiglia e per chi vuol fare solo 10 km, per chi ne vuol fare 100. Censire tutte le strutture che, se, che hanno la ricettività e su queste verificare quali sono disponibili a essere convertite perché in moltissimi alberghi oggi sono facevo prima l'esempio della Valtellina sicuramente interessati a riconvertirsi ma devono sapere come fare così come eh, lavorare molto sull'incoming e capire qual è il livello di ambizione turistica il cammino di Santiago è un tipo di turismo molto povero, nasce per quel tipo di logica, gli alberghi quando spendo 20 euro speso tanto, mentre invece il cicloturismo può ambire anche 
a costi molto alti e quindi a, a una ricettività che per accogliere stranieri in grado di spendere tanto devono però trovare strutture e servizi di alto livello perché gli piace andare in alberghi di un certo tipo, gli piace bere e mangiare in un certo modo, cosa che peraltro noi siamo in grado di offrire su tutti i territori. Ecco perché si consiglia di fare un bel master plan, di fare azioni con tutti quelli che sono gli stakeholder locali perché la cosa deve essere sentita propria e ci deve essere forte convinzione da parte di chi sta sul territorio per scelte di questo tipo che cambiano a mio avviso in modo molto positivo proprio l'economia dei territori e va curata tantissimo la comunicazione e il marketing eh, all'interno dell'osservatorio abbiamo creato eh, un'app che serve perché oggi facciamo tutto con i cellulari per capire non solo quali tipi di percorsi fare ma anche come creare dei meccanismi di bonus ai quali poi eh, segue lo spendere sul territorio, lo spendere presso gli esercizi locali, tipo fai tot chilometri, ti regalo degli sconti, ma quegli sconti li puoi usare solo lì, quindi si crea un meccanismo virtuoso di economia circolare. Dare linee guida e supporto per materiali online, offline e così via e far presentare questi territori attraverso dei tour mirati spesso si fanno con dei giornalisti che poi fanno gli articoli sia in Italia che all'estero e così via possiamo andare oltre l'osservatorio recentemente peraltro sono diventati partner osservatorio anche l'ambasciata olandese la Dazza Green Embassy per noi è considerato chiaramente un fiore all'occhiello perché li consideriamo eh, gli olandesi tra i i più bravi da un punto di vista di quella che è la mobilità sostenibile e non è altro che, come ho scritto, una centrale di produzione di conoscenze. All'interno dell'osservatorio ci sono urbanisti, ci sono economisti, ci sono specialisti eh, del settore sanitario, tutti assieme perché la bike economy e la mobilità sostenibile è fatta da tanti piccoli spicchi che però si devono parlare fra di loro i nostri interlocutori normalmente sono gli amministratori dei territori, ma ultimamente anche l'industria, che in gran parte eh, è interessata a riconvertirsi su logiche di tipo sostenibile. La finanza che è dedicata a questo e oggi eh, è imponente eh, il flusso finanziario verso questo tipo di comparti e tutti gli operatori del mercato di eh, riferimento. Noi facciamo studi, ricerche anche mirate su quelle che sono le singole esigenze. Io avrei finito qui, mi sembra che c'è un'ultima solo di saluto. Come vedete la bicicletta è assolutamente per tutti. Questa è una foto che io adoro e, e vi ringrazio a tutti quanti. Grazie ancora. Grazie a te eh, assolutamente della, de, de, della pertinenza con il titolo, no? Destinazione in movimento, eh, certamente. Quindi c'è una movimentazione a terra e dalla terra, dal territorio eh, di operatori privati eh, ed è significativo che anche nel turismo entrano dei dati, dei numeri. È eh, importante avere delle misurazioni, avere dei dati. E ben venga che lo sia anche nella, eh, partendo appunto dalla, dal turismo e dal settore del ciclo, turismo e della, e de, e della bike. Eh, caro Presidente Marchesini, parlando di persone in movimento, eh, tu ti sei movimentato molto prima di arrivare a noi, quindi Mauro Gonficoni ha proposto di lasciarti la chiusura di questo webinar, poi ribadisco, rimarremo collegati per una conversazione interattiva con ogni di voi di vorrà, di voi vorrà, però ti lascio, quindi hai ascoltato, ho visto con molta interesse e attenzione, e quindi a nome del Gale come Presidente ti lascio la parola. Sì, intanto ti volevo ringraziare per la sempre eh, professionale organizzazione di questi incontri che hanno, stanno avendo molto successo e per noi insomma è anche motivo di soddisfazione. E ringrazio ovviamente i relatori di altissimo livello che insomma, hanno voluto essere con noi con questa riflessione e a testimoniare che insomma, il nostro GAL sta cercando come dire, di accompagnare questi fenomeni eh, di cui anche recentemente ci ha parlato l'ultimo relatore, insomma, cioè quello di spingere il territorio ad andare verso questa direzione con, con decisioni. No? Cioè, questo è un po' il ruolo del GAL, e di farlo anche insomma, spronando alcuni finanziamenti, ma non solo. Abbiamo cercato molto in, questo, in questi anni, in questi ultimi anni, di eh, fare un po' la parte diciamo, del coordinamento, no? questo tema del master plan, questo il tema di avere un prodotto, di essere concentrati, no? è un tema decisivo perché se vogliamo passare 
eh, da, da così dall'esperienza locale all'esperienza turistica ovviamente eh, vi è la necessità di puntare molto sull'aspetto organizzativo quindi ce lo insegna anche questa esperienza della Romea Germanica no? questa necessità di essere eh, di, ess di guardare in grande di essere un'unica grande filo grande contenitore e noi lavoreremo e stiamo lavorando già da, da subito sia sul tema dei cammini che sul tema, diciamo così, del bike, anzi sul tema del bike abbiamo, stiamo lavorando già di diversi anni, il master plan lo abbiamo già in qualche, abbiamo già fatto, siamo partiti con, con alcuni bandi e ne usciremo con un altro per riuscire a fare un'operazione infrastrutturale. Non nascondo ecco, che per quanto riguarda il nostro territorio eh, si sintetizzano un po' le riflessioni eh, eh, che venivano fatte da ultimo, cioè la necessità di rafforzare l'infrastruttura, no? nel senso che sicuramente non ci mancano gli ambienti, eh, ma dobbiamo completare l'infrastruttura ciclabile in sicurezza e, 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 e dal punto di vista della sua attrattività e spendibilità sul mercato turistico. Quindi credo che eh, se effettivamente i fondi di cui si parla verranno come dire, indirizzati anche al ciclo turismo, credo che questo ci potrà consentire anche in questo territorio di fare un salto decisivo, dove già diciamo, abbiamo un buon punto di partenza. Mi stimola molto, per esempio, questo concetto del bike hub, perché effettivamente nel Delta, in quest'area di Delta 2000, diciamo, si incrociano uh, due grandi ciclovie, quella dell'Adriatica con quel vento. E quindi insomma fanno di questo territorio eh, sicuramente un luogo che può essere eh, luogo di arrivo, luogo di partenza, luogo di, diciamo, che poi in sé ha una grande eh, disponibilità diciamo, di ambienti da mettere al servizio del, ciclo, del cicloturismo. Eh, quindi l'aspetto dell'organizzazione è un po' quello che per noi è un pochino al momento quello più fragile, cioè un territorio che è abbastanza dal punto di vista anche degli, degli operatori, insomma ancora un po' eh, frastagliato, ancora un po' legato a prodotti turistici eh, più ormai maturi come il balneare, per esempio abbiamo però un patrimonio di, eh, di, 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 di operatori economici che insomma, sempre di più guardano a questi, a questi mercati. Quindi il nostro impegno è sicuramente quello di insistere e quello di orientare le risorse poche che abbiamo noi e di contribuire a queste sensibilità che stanno aumentando e quindi magari sconfidiamo anche magari di essere destinatari di una parte di queste risorse eh, per poterle ben utilizzare nel nostro territorio. Per quanto riguarda i cammini, con ehm, Liviana Zanetti abbiamo già insomma, avuto diversi incontri, diversi rapporti, per cui la nostra, il nostro collegamento, la nostra collaborazione con la Via Germanica eh, sarà sicuramente eh, forte e proficuo nei prossimi anni. Grazie Presidente, perché eh, sì, infrastrutture e altresì quando parliamo di servizi parliamo di persone. Abbiamo una mano alzata, anzi per inciso ehm, ricordo anche un messaggio che leggiamo sulla chat da nostra coordinatrice del Gala, Angelo Lanzaruolo, dice c'è la nuova programmazione e non dobbiamo perdere delle occasioni. Queste occasioni non vanno perdute anche attraverso la disponibilità collaborativa, fattiva degli operatori. E abbiamo una mano alzata, dicevo, di Claudio Focchi, che eh, eh, prima eh, ci aveva segnalato, la mia assistente, di dare, qui dare la parola. Eh, stiamo parlando dell'Associazione eh, Guidi Turistiche di Ferrara e Provincia. Quindi se Claudio è eh, pronto, gli possiamo già eh, attivare il microfono. Grazie, buonasera a tutti, eh, complimenti per l'iniziativa. Allora, mi eh, la mia è un'esortazione per tutti i tour operator e per chi si troverà a gestire i fondi della Next Generation EU, eh, IGAL, eccetera. Eh, ci sono quattro settori del turismo che sono in forte trend di crescita. Il turismo enogastronomico, il cicloturismo, il turismo fluviale e il turismo naturalistico per vari motivi che voi stessi avete spiegato anche in occasioni precedenti e che conosciamo e sono anche degli effetti post pandemici. Ecco, dobbiamo fare in modo di inter interfacciare tutti questi settori, in particolare mi permetto di dire il cicloturismo 
con ehm, il turismo diciamo, naturalistico e soprattutto con il turismo fluviale, perché siamo, siamo delle zone d'acqua tutto sommato, però con una annotazione sui flussi, non c'è turismo senza flussi. Faccio un esempio, se io parto da Stellata per la destra Po e faccio 120 km in bicicletta e arrivo a Gorino, non torno indietro in bicicletta, ho bisogno di pulmini, mezzi di trasporto che mi, che mi portino da, da un'altra parte. Quindi senza fare un intervento troppo lungo e lasciando la parola ad altri, la mia esortazione è di passare dalle, dal, dalla creazione di piste ciclabili alla ciclabilità. La ciclabilità è tutta un'altra cosa e senz'altro il, diciamo, il responsabile di Bike Economy lo saprebbe spiegare meglio di me, ma implica delle strutture ricettive bike friendly e delle aree di servizio stile eh, trentino, diciamo. Ultima cosa, per i, pelle, per i pellegrini non religiosi, ma anche per quelli laici, non sarebbe una cattivissima idea poter interfacciare anche la possibilità di fare cicloturismo nei cammini, oltre che solamente a piedi, però forse questa è un'idea un po' profana. Mm -hmm. uh, Fiorella, attivati il microfono. Fiorella? Fiorella, se... Sì, ah, eccomi. Adesso, scusate, non prego, avevo prego. Ecco, sì, no, è stato, mi fa piacere questa domanda perché probabilmente io non sono stata chiara, ma eh, il, le vie, le, le vie eh, ciclistiche, le, quindi... Per i pellegrini sono ormai una realtà dappertutto, per cui ad esempio è, è una grande tradizione eh, di arrivare, se non l'ho fatto vedere proprio l'ultima foto delle mie slide, dove c'era l'arrivo a Roma di tre giovani ciclisti, perché è normale. Quindi eh, direi che in questo senso non è profano. E poi il fatto di dire pellegrini, uno non deve pensare che siano persone che si muovono per motivazioni religiose. Vorrei ricordare che chi va a Santiago si parla di un 20% che abbiano motivazioni religiose, quindi eh, ci va chi vuole fare, eh, come si dice, ci sono tutte le motivazioni. Io mi ricordo una volta che intervistavo chi arrivava a dove danno la, 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 la credenziale a Santiago e cioè io, uno, cioè io sono venuto perché sono venuto con la mia ragazza questo forse era la motivazione per cui ma poi gli studi ci dicono eh, no ma era vero giustamente eh. non è... e poi ci, diciamo che ci sono proprio degli studi che si dice mezzo turista mezzo pellegrino nel senso che uno va e eh, quindi e che poi per il pellegrino dice colui che va per la, per le, per la campagna per lo spazio rurale per gli, le aree rurali quindi non è assolutamente profano Direi che, eh, anzi, è dove ci si, in, diciamo, e poi se devo dire la bicicletta è sempre stato un percorso che è stato fatto, è chiaro, non nel tempo quando sono nati i pellegrinaggi, perché si andava esclusivamente a piede, ma direi che ormai sono, uh, sono già ben presenti nella francigena, nella strada, prendendo anche a riferimento quello che è già in atto. Quindi fare il percorso nel delta, eh, sarebbe bellissimo perché sarebbe molto più facile un po' per tutti ma bisognerebbe attrezzarlo come è stato detto cioè da fare quello che potremmo dire una, um, un percorso intermodale si va una parte in bicicletta e, e questo lì sta all'organizzazione del, del territorio eh, sulla base di quelle che sono diciamo la pianificazione che viene presa in atto e credo che questa sia la migliore soluzione anzi direi che sta prendendo molto nei pellegrinaggi l'uso della bicicletta quindi e anche soprattutto particolarmente in certi casi abbiamo anche ad esempio l'uso per i disabili ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno pensare eh, che tra l'altro il nostro delta è quello che si presenta tra acqua e terra è quello che dà eh, la maggiore disponibilità quindi tutt'altro eh, tutti, eh, tutti sono accolti con le, delle, di più, delle più diverse motivazioni questo è sempre stato così anche nel Medioevo, anche nel Medioevo. abbiamo una, un messaggio poi se Massimiliano vuole dirlo a voce eh, che, ha, che, ha messo, che ha messo qui sulla chat um, dice nata intanto lo, lo lo, por lo riporto io, se poi si vuole collegare, se lo è ancora. Vorrei segnalare un'iniziativa nata dal basso, frutto di volontariato tra sezione CAI e sezione FIAB, 
che è il percorso ciclotour dell'anello dei Borgia, tocchi comuni di Voghera, Porto Maggiore Argenta, e che grazie all'amico Foglietta abbiamo collegato anche al sito internet della Romea Germanica. Quindi questo è un altro passaggio. In tema di questo vi faccio vedere, ehm, giusto così, diciamo una, una, una curiosità, parlando di piccoli numeri, ma non eh, completamente piccoli, eh, che è questo. Eh, tenete conto che il 2020 è, è un anno, per certi aspetti, preziosissimo, ma anche perso. Quindi il dato più recente è il 2019, eh, qui come vedete tale di mezzo l'editore, le credenziali, tu Fiorella hai parlato di credenziali, no? Eh, beh, mh, cominciano a essere queste credenziali eh, in crescita, tanto sono dei trend e appunto magari il fidanzato che, o la fidanzata che non venivano per le credenziali accompagnano comunque queste persone. Oh, eh, ecco, quindi già ci sono dei dati, eh, dei primi dati indicativi e considerando che le strutture ricettive che sono lungo il percorso, sono piccole. Poco fa c'è stato un messaggio di una nostra partecipante che ha citato di un bed and breakfast e quindi eh, assolutamente un turismo eh, fatto di gruppi piccoli, individuali, eh, parlo anche solo dei camminatori. Un altro aspetto in crescita come trend, che lo vedo anche in Sardegna nel, nel gruppo dei, dei comuni che sto gestendo, è quello di appassionati eh, che non sono ancora contestualizzati e attrezzati per fare il pellegrinaggio, però a loro piacerebbe fare un tratto eh, evocativo, eh, entrare in quella forma di spiritualità, diciamo, che oggi eh, insomma, è necessaria. E, e poi mh, è un modo di avvicinarsi a, a, appunto al cammino in tutti i suoi significati e valenze. Quindi anche questo è un target eh, di cui... Eh, ci occuperemo che avremo davanti perché appunto c'è bisogno di camminare assolutamente con tutte le, le attività fisiche e, e di stare all'aria aperta che conosciamo anche per i camperisti a volte i camperisti appoggiano, si lasciano, si fermano e poi vogliono fare una camminata e, insomma e scoprire tutta la, la parte storica e culturale che abbiamo eh, da proporre che è un grande patrimonio tutto affatto che è intangibile ok Massimiliano sì, ti posso sì, prego. È pure è pure solamente dire, sì, scusate, scusate no, perché quello che hai detto è importante, nel senso che proprio adesso, già da tempo, ci si attrezza per fare dei pezzi, scusate sì. l'espressione, no, no, anzi, la, ad esempio il percorso di 15 km se, Siena-San Gimignano è ormai un classico da tempo, per cui, e tutti questi, diciamo, queste offerte piano piano saranno messe su tutti i siti delle, delle Romee, per cui questo sarà estremamente importante. In più devo dire che qui anche la PT Servizi Emilia Romagna, unica regione in Europa, ha fatto dall'anno scorso, quindi nel 19 e nel 20, eh, ha fatto dei weekend dedicati al patrimonio religioso, dove andavano tutte le persone, dei numeri limitati, però... Anche in periodo Covid abbiamo fatto il pieno con attività particolari dove non, appunto dove io ho organizzato dei concerti di musica sacra aperti a tutti a seconda delle dimensioni in periodo Covid e quindi ho fatto il pieno nella chiesa che poteva ospitare 80 persone. Quindi la, eh, quando si parla poi di religiosità pellegrini ma si parla di spiritualità nel senso più ampio del termine eh, quindi non, non è che sia il pellegrino, eh, scusate, no, no, certo, certo. e fra poco faremo anche una piattaforma europea con tutti gli itinerari, le Romee, Santiago, Sant'Olaf, eh, insomma, con un progetto europeo, un Horizon Transformation, che metterà dire, dove i, diciamo, quelli de, i, tutti gli stakeholder, tutti che offrono dei servizi, potranno in maniera autonoma inserirsi in questa piattaforma che sarà finanziata dal nostro progetto eh, e quindi vogliamo mettere tutti, che tutti proprio partecipino direttamente come la signora che aveva il suo eh, BNB di piccola dimensione, sono le, le, le tipo, il tipo di accoglienza che viene preferita. Non ci possiamo confrontare con Santiago perché no, è no, completamente no. diverso e scusatemi forse perché non so io dico per fortuna non tanto per fortuna però è, è il nostro paesaggio la nostra esperienza è di gran lunga superiore certo che la, è una storia tutta diversa quindi come, poi passo la parola a Massimiliano sì, testa. come diceva scusate. Viviana prima non, non, non diceva esattamente quello che sto per dire io ma mi ha dato l'ispirazione forse un giorno uh, sarà Santiago che guarderà quello che si sta facendo da qualche altra parte in Europa. Quindi benvenga. Massimiliano, vieni. 
Sì, sì, grazie. Grazie a tutti, mi presento, mi chiamo Massimiliano, mi chiamo Massimiliano Zocchi, e ho, partito, ho ascoltato veramente con molto interesse e gli interventi, in particolare da parte della professoressa Dallari, che conosco di nome perché io mi sono laureato in lettere all'Università di Bologna, quindi la conoscevo già dall'epoca, e di Santilli, e, e, e di Liviana Zanetti, anzi ne approfitto per chiedere di portare i miei saluti all'amico all Flavio Foglietta con cui ci siamo sentiti così telefonicamente anche ultimamente. Io volevo solamente in breve mh, dire due parole in più rispetto a, a, al messaggio che ho scritto. E due anni fa, nel 2019, in realtà il progetto era partito circa un anno prima, e insieme a una società che si chiama Storia, che eh, gestisce il Museo del Bel Riguardo, che si trova a Voghiera. A due sezioni CAI e a due sezioni FIAB abbiamo diciamo, eh, creato questo, eh, questo anello cicloturistico di un, circa 40 km che collega tre delizie estensi rinascimentali, che sono quelle del Bel Riguardo, del Verginese e... e adesso mi viene la terza, comunque è quella è vicino a, a, è in provincia, in, nel comune di Argenta e il, è, ecco, è, purtroppo è, è stata un'esperienza un portata avanti solo da noi con uno scarsissimo interesse da parte delle pubbliche amministrazioni locali Benvignante, bravissimo, grazie Giuseppe che, con, che <ride> ci conosciamo che esatto. Esattamente, e, e, e questo è stato veramente da una parte, anzi diciamo è stato abbastanza deludente, tornando al discorso che facevate prima, da parte, eh, da parte questo scarso interesse da parte dei due comuni di Argenta e di Porto Maggiore, molto di più da quello, mh, sono stati supportati molto di più da quello di Voghiera. Quindi ecco, eh, Tant'è che eh, i, eh, i famosi stakeholder di cui eh, prima avete parlato, no? e di cui ogni tanto così si tirano in ballo, in realtà non sono stati coinvolti. È stato fatto questo giro inaugurale, e poi la cartellonistica è stata posta, collocata da noi, ma poi non più curata. Insomma, è, è uno di piccolo progetto, però uno dei tanti progetti che nascono sul territorio da parte dei volontari e che poi rimangono così, insomma. Quindi si spera che mh, con il futuro la sensibilità aumenti ecco, certo. e che poi, eh, e siccome è anche vicino alla zona del Delta, e, e ovviamente la zona del Delta è molto più, come dire, conosciuta, pubblicizzata, la zona de interna della, della pianura ferrarese in particolare diciamo, tra Voghiera, Porto Maggiore e zone limitrofe, lo è meno. Quindi il nostro intento era quello di portare eh, così, un po' di, 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 di conoscenza eh, anche di quel territorio. Esattamente, eh, Caselli dice una cosa giusta, manca eh. la mentalità di fare rete e purtroppo anche in questo piccolo esempio però l'Italia si dimostra sempre così la nazione dei campanili dei piccoli campanili purtroppo ho finito e vi ringrazio ancora grazie a te, prego Mauro mi avevi chiesto la parola Mauro ah, vai con l'audio con il microfono ok vai. chiedi se ci sono altri prima eh, no eh, dopo di loro quindi direi anche per chi vuole no non ci sono altri Mauro, se posso intervenire solo un secondo, guarda. un secondo, vai, vai. Un secondo. Nel mio discorso di manca di fare rete, non, non voleva essere polemica, ma è solamente no. la, la pura realtà nella provincia di, di Ferrara. E lo, si vede anche, lo si vede anche nel supporto che stanno dando ultimamente al sito di, di Delta 2, 2, 2000, che ha fatto un grandissimo sforzo e di questo dobbiamo prenderne atto, che veramente sta facendo un'opera di promozione del territorio unica, ma però non è supportata da nessuno, ma neanche dai comuni. Poi dopo non entro in polemiche da nessuna gente. Ma se voi andate a vedere, 
pronto, tutti parlano di cicloturismo e tutti stanno salendo sul carro del cicloturismo perché adesso c'è il Covid e sono chiusi. Ma sono anni che non esiste il cicloturismo. Qui da noi si faceva cicloturismo già ai tempi del, del direttore Perelli, che fu il primo a fare le, le piste ciclabili negli anni Ottanta, qui da noi. E sono ancora quelle. Se voi volete fare un giro nel Delta, adesso noi inizieremo la prossima settimana a mappare i nostri ciclo, i nostri tour, che sono una quindicina di tour per un totale di 700 km che vanno da Chioggia a Ravenna. Ma non c'è una mappatura, non c'è un territorio, non esiste niente. E giustamente il signore ha detto se vado da Stellata a Gorino mi devo sparare poi. Ma non è solo che si deve sparare perché non ci sono, ma non c'è niente neanche lungo il percorso, non c'è niente, non sai niente. Cioè noi dobbiamo mappare un territorio perché se no il ciclista viene e si perde, non sa dove andare, ma non sa neanche dov'è una fontanella per l'acqua. Ok, rimane in semi libertà. No, rimane isolato, non in semi libertà. <ride> sì, certo. E poi mi fermo perché dopo non voglio fare polemiche con nessuno, ma è solo per dire che c'è molto da fare, ma noi imprenditori esatto. non chiediamo contributi. Io non voglio il contributo come operatore privato per la mia rete. L'imprenditore vuole che l'amministrazione faccia i servizi. Tu fammi le ciclabili, mettimi una fontanella, tagliami l'erba, al resto ci penso io, il turista me lo vado a prendere io. Lo faccio io l'assistenza, gli faccio io il trasporto bagagli. Non voglio altro, ma tu fammi i servizi. Se non mi metti in condizioni di lavorare, tutti gli incontri che noi facciamo è aria fritta. Scusatemi, ma è veramente aria fritta. Va bene. Se no, non, non andiamo da nessuna parte. Se non ci sono qualcuno che veramente mette le mani e crea delle strutture perché noi ci possiamo andare su. Mm -hmm. Ok. Prego Mauro, poi andiamo a conclusione, salutiamo, ci congediamo. E puoi anche spegnere, credo, la registrazione, no? Sì, posso anche spegnere, certo. Spegnere. Ok, grazie. Quindi concludiamo qui questo webinar. Esatto, ricordo lo sportello prima risposta per giovedì prossimo, ci sono già alcuni operatori che si sono iscritti dalle 9 alle 15 e chiudiamo qui la registrazione.